সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা একটি গ্লোজি লোগো বানাই দেখব এই গ্লোজি লোগো বানানোর পরে যদি কিছু সময় থাকে তাহলে অন্যান্য লোগো গুলো দেখব তো আমি কাজ শুরু করছি কাজ শুরু করার জন্য প্রথমতেই আমি এটা কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে আমি শুধুমাত্র ওয়ার্ড শব্দটা নিব এটা আমি ডিলিট করে দিলাম দেন শিফট এবং ওয়ার্ড কি চেপে ধরে আমি কিছুটা বড় করে নিচ্ছি এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলব দেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত অফসেট পাত এখানে প্রিভিউ চেকমার্ক করে নিব এবং প্রয়োজন মতো এটা আমরা কত মোটা বা চিকন রাখতে চাই সেটা করব আমি আট পিকজেল রাখছি দেন ওকে করে দিলাম এবং এখানে যে কালারটা ব্যবহার করব সেটা আমি আইড্রো ফাট দিয়ে এখান থেকে পিক করে দিচ্ছি এটা এরপর আমি পাত ফ্যানের অপশনে এসে ইউনাইট করে দেব ঠিক এইভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে কালারটা দিলাম সেটা উপরে চলে আসছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম তাতেই হবে এরপর যে ওয়ার্ড লেখাটা আছে উপরে যে কালো লেখাটা এটা আমি সিলেক্ট করছি ডাইরেসেশন টুল দিয়ে শিপ চেপে ধরে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি টুল থেকে আই ডোফার টুলটা সিলেক্ট করে আমি এই কালারটা পিক করে দিচ্ছি তাতেই হবে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো গ্রুপ হয়ে আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিলাম ঠিক এই এরপর নিচের যে গাঢ় আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিচ্ছি নিচে যে গাঢ় নীল রঙের বা নেভি ব্লু যে কালারটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি পাত ফেনার অপশনে এসে ডিভাইড করলাম এবং ইউনাইট করে দিলাম তাতে এর মাঝে ও এর মাঝে এবং ডি এর মাঝে যে গ্যাপগুলো ছিল এগুলো পূরণ হয়ে গেল এরপর নিচেরটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এই অপশনে এসে আমি প্রিভি চেক মার্ক করে নিচ্ছি এরপর এখানে আমি কিছুটা কমাই নিচ্ছি আমি ফোর পিটি ফোর পিটি রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং এটাতে আমি সাদা কালার দিলাম এবং যেটাতে সাদা কালার দিলাম ওইটাই সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি আবার অবজেক্টে গেলাম দেন পাত এবং অফসেট পাত এবং পিভিউ চেক মার্ক করে নিচ্ছি এবং এখানে আমি ফাইভ পিটি রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং এটাতে যে কালারটা দিব আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে জুম আউট করলাম আমি এখান থেকে এই কালারটা দিয়ে দিব হাইড্রো পার দিয়ে ঠিক এই এরপর যেটা করব সেটা হলো এই যে সাদা কালার যেটা আছে এবং বাইরের যে সায়ন কালার আছে এই দুইটা আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাতে এখানে যে সাদা কালার যে শেপটা ছিল সেটা আর নাই এখানে ফাঁকা থাকছে তার মানে এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেখতে পাব ঠিক এই এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে থ্রি ডি এখান থেকে রোটেট এই অপশনে আসছি দেন আমি প্রিভিউ চেক মার্ক করে নিব এবং এখান থেকে ফন্ড যে অপশন এটা প্রথমত আমি সিলেক্ট করব আমি এটাকে কিছুটা যে জমির উপর পড়ে আছে এমন দেখাবে এ ধরনের লুক দিতে যাচ্ছি আমরা এখানে নাম্বারগুলো কম বেশি করেও আসলে এবং প্রিভিউ করেও দেখে নিতে পারি যে আমরা কেমন দেখতে চাই তো আমি এমন রাখতে চাচ্ছি দেন ওকে করলাম এরপর অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে ফেলব এবং রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিব আবার আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আনগ্রুপ না এখানে রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক করে নিলাম দেন এখানে যে শেপটা আছে এটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এবং এটাকে সিলেক্ট করে আমি আবার ইফেক্টে যাচ্ছি ইফেক্ট থেকে ওয়ার্ক এখানে এসে এআরসি এখানে যাচ্ছি এবং এখানে প্রিভি চেক মার্ক করাই আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বাঁকা হয়ে গেছে আমি এত বাঁকা করতে চাচ্ছি না হালকা একটু বাঁকা রাখতে চাচ্ছি আর এর জন্য এখান থেকে আমি এখানে ক্লিক করে জাস্ট মাউসটা ঘুরাচ্ছি তাতে কম বেশি হচ্ছে আমি পাঁচ পার্স ছয় পার্সেন্ট রাখলাম আর এখান থেকে আমি কিছুটা এদিকে না আমি এদিকে মোটা করব এদিকে কিছুটা চিকন করব এই জন্য এখানে মাইনাস ভ্যালু আমি করে দেব ঠিক এমন এরপর ওকে করে দিলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে ফেলবো তাতেই হবে
এরপর আমি এটা সিলেক্ট করে আনগ্রুপ করে নিচ্ছি তাতে দেখেন এগুলো সব আনগ্রুপ হয়ে গেছে এরপর আমি টুলবার থেকে এই টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এর উপরে আমি র্যান্ডমলি এভাবে ড্র করছি আমি যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারি এই জন্য আপাতত আমি স্টোয়ে কালারটা নিলাম এবং এটা কিছুটা আমি রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং এই পরিমাণ জায়গায় এটা আমি রাখলাম এরপরে এটা আমি ফিলে কালার নিয়ে আসলাম এবং কালারটা যাতে আমরা বুঝতে পারি সেই জন্য একটু ভিন্ন কালার দিলাম এবং এগুলো এটা সিলেক্ট অবশ্যই আছে শিপ চেপে ধরে আমি এই যে লেটারগুলো সিলেক্ট করছি ঠিক এইভাবে এরপর টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুলটা আমি সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্ড কি চেপে ধরে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করব এখানে এগুলো ডিলিট করে দেবো আর কি এই যে আর এর এখানে আছে এটাও থাকবে না আমি অল্ড কি চেপে ধরে এটাও ডিলিট করে দেবো ঠিক এই এরপর আমি যে লাল শেপগুলো আছে এগুলো আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম এবং এটাতে যে কালারটা আমি দিব সেটা হচ্ছে এই কালার আমি আইড ওপার দিয়ে কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার এবং গ্রেডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করে এটার অ্যাঙ্গেল আমি ঠিক করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে সরি আমি ঠিক এইভাবে রাখলাম তাহলে ডিজাইনটা দেখতে আমাদের অনেকটা গ্লোজি মনে হচ্ছে এখন আমি সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তো আমরা এইভাবেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা লোগো বানাতে পারি গ্লোজি লোগো ওয়ার্ডমার্ক লোগো এইভাবে আমরা বানাতে পারি যেটা আমরা দেখলাম আবার আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আসলে এই কালারটা কিভাবে হয়েছে যেটা আমি এখান থেকে পিক করে দিলাম আমি এখান থেকে একটা শেপ নিচ্ছি জাস্ট একটা শেপ নিলাম এবং এটাতে আমি ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিচ্ছি এখন যদি আমি এই কালারটা আসলে তৈরি করতে চাই এখানে কিভাবে করব আমি প্রথমত এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা দিয়ে দিলাম যেটা ব্ল্যাক হোয়াইট গ্রেডিয়েন্ট কালার এরপরে যা করব আমি এখান থেকে হালকা এই কালারটা সাইন কালারটা আমি এখানে দিলাম এবং এখান থেকে যে ব্লু কালারটা আছে এটা আমি এখানে দিলাম ঠিক এই এরপর যে ব্লু কালার আছে এটা এটা আমি সিলেক্ট রাখবো এখানে দেন এটার অপাসিটি আমি জিরো করে দেব তাহলে আমাদের এই কালারটা হয়ে যাবে তবে দেখা যাচ্ছে এখানে বেশি হয়তো ব্লু মনে হচ্ছে তো অসুবিধা নাই এটা আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে কিছুটা এইভাবে হালকা করে নিতে পারি তাহলে আসলে যেমন আমরা করতে চাই তেমন হবে এই আর কি কিংবা এমনও হতে পারে আমরা যে এখানে গাঢ় ব্লু কালার দিয়েছি এটা না দিয়ে আমি এখানে ক্লিক করছি দেন এখান থেকেও আমরা এই হালকা কালারটা দিতে পারি ঠিক এইভাবে তার অনেকটাই এমন হয়ে যাবে তো যা হোক আমরা দেখলাম যে ওয়ার্ডমার্ক লোগোর জন্য আমরা এই ধরনের গ্লোজি লোগো বানাতে পারি এবং কীভাবে বানাতে পারি সেটা আমরা দেখলাম কয়েকটা ইফেক্ট ব্যবহার করে এরপরে এমনও হতে পারে আমি এখান থেকে একটা কপি করে নিচ্ছি আর এই ক্ষেত্রে ওয়ার্ড যে শব্দটা এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবং মার্ক কথাটাকে রাখছি এবং এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এরপর টুলবার থেকে আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম পেন টুল সিলেক্ট করে কালারটা আমি স্টোকে নিলাম এবং এখান থেকে ঠিক এইভাবে ড্রাক করা শুরু করলাম বা এভাবে নাও করলেও হবে আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম আমি পেন টুলে আসি এই অবস্থায় আমি অল্ট কি চেপে ধরলাম তাতে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল চলে গেলাম আমি এটাকে কিছুটা কাট করে নিলাম এই যে হ্যান্ডেলগুলো বের হলো আমি কিছুটা এভাবে মডিফাই করে নিচ্ছি আসলে হ্যান্ডেল ধরে এরপরে আমরা এখান থেকে রিলিজ হয়ে আমরা ডাইরেকশান টুলে চলে যেতে পারি এবং এটা যদি আমরা আরও কিছু মডিফাই করতে চাই তাহলে করতে পারি যে আমরা এটা কেমন দেখতে চাই তো আমি এমন রাখছি ঠিক এইভাবে রাখলাম আমি এটা আর একটু নিচে নামাচ্ছি ঠিক এই এরপর এটা আমি কপি করছি একটা অল ধরে আমি কপি করলাম এবং কিছুটা রোটেট করে নিচ্ছি আমি ঠিক এইভাবে আমি অ্যারো দিয়ে কিছুটা নিচে নামাচ্ছি এবং এটা আবার কপি করলাম এবং কিছুটা রোটেট করে আর একটু রোটেট করব সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিছুটা উপরে উঠাই নিচ্ছি এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফাইনের অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম ঠিক এই 
যখন আমরা ঘিরে আসে ডিভাইড করি তখন আমি বলেছি যে এর ভিতরে একটা ময়লা আসে সেটা দূর করার জন্য আমি ম্যাজিক ওয়ান টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে ঠিক ক্লিক করলাম তাতে সবগুলো সিলেক্ট হলো আমি ব্যাক স্পেস চাপ দিলাম তাতে ডিলেট হয়ে গেল এরপর আমাদের কালার ব্যবহারের পালা আমরা নিচের যে অংশটা এটাতে একটা হালকা কালার দেব আমি এই কালারটা দিচ্ছি এবং কিছুটা গাঢ় করে নিচ্ছি এখানে এরপরের অংশগুলো আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি এই কালারটাই দিচ্ছি আইডোপা দিয়ে কালার পিক করে দিলাম এবং এখান থেকে কিছুটা গাঢ় করে নিব ঠিক এই এরপরে আবার এগুলো আমি সিলেক্ট করব আমি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করছি এবং আইডোপা দিয়ে আমি এই কালারটা দিচ্ছি এবং এখান থেকে আরও কিছু আমি গাঢ় করে নিলাম এরপর আমি এগুলো সিলেক্ট করে আইডোপা দিয়ে এই কালার দিলাম এবং আমি আরও কিছুটা গাঢ় করে নিচ্ছি ঠিকই এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল আপনারা এভাবেও অনেক সময় আপনাদের লোগো বানানো লাগতে পারে তো এটাও একটা ওয়ার্ড মার্ক লোগোর মধ্যে পড়ে তবে এটা বেশি যার জন্য প্রযোজ্য হয় আসলে যদি ওয়েব ঢেউ পানি রিভার ওসান এগুলোর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এ ধরনের শেপগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এ ধরনের ডিজাইনগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি নিঃসন্দেহে তো আমি এটা রেখে দিলাম এরপরে আরেকভাবে আমরা গ্লোজি লোগো বানাতে পারি আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি এবং এক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র ওয়ার্ড শব্দটাকে নিলাম এবং কি এটা আউটলাইন করে ফেললাম এরপর এটিকে সিলেক্ট করে আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি দেন অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এই অপশনে এসে আমি এখানে প্রিভিউ চেক মার্ক করে নিচ্ছি এবং এখানে যে প্লাস ভ্যালু আছে এটা আমি মাইনাস ভ্যালু করব মাইনাস টু পিকজেল আমি করলাম বা থ্রি পিকজেল না টু পিকজেল রাখছি দেন ওকে করে দিলাম এবং আমরা চাইলে এখানেও কিছু গ্লোজি কালার আমরা ব্যবহার করতে পারি আর এর জন্য আমি যে সোয়াচ প্যালেট আছে এখানে সোয়াচ লাইব্রেরি মেনু এখানে ক্লিক করলাম দেন এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট এবং এখান থেকে মেটাল যে গ্রেডিয়েন্ট আছে এটা আমি সিলেক্ট করছি এবং এটাতে আমি একটা কালার দিয়ে দিলাম র্যান্ডমলি একটা কালার দিলাম এবং গ্রেডিয়েন্টের যে অ্যাঙ্গেল এটা আমি ঠিক করার জন্য গ্রেডিয়েন্ট রুলটা সিলেক্ট করলাম আমি শিপ চেপে ধরে নিচ থেকে উপরে ঠিক এভাবে ড্রাক করছি তাতে যে চকচকে যে ভাবটা সেটা মাঝখানে থাকলো আর দু সাইডে গাঢ় হয়ে থাকলো আমি এইভাবে রাখছি ঠিক এই এরপরে নিচের যে অংশটা আছে আমরা চাইলে এমনও করতে পারি যে উপরের এই অংশটা যদি সমস্যা করে আমাদের আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম এবং কন্ট্রোল টু করে লক করে দিলাম তাতে এগুলো আর সমস্যা হবে না আমি কন্ট্রোল জেড করছি এরপরে সবগুলো আমি সিলেক্ট করলাম তার মানে নিচের কালোগুলো সিলেক্ট হলো এবং এখান থেকে আমি একটা গেট এন্ড কালার দিচ্ছি স্টিল কালার দিয়ে দিলাম ঠিক এই আমি আর বিশেষ কিছু করতে যাচ্ছি না আমি এটা কেটে দিলাম এরপরে এটা আমাদের দেখতে বা বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে তার আগে এটা যে আমরা লক করে রেখেছিলাম সেটা কন্ট্রোল অল্টার টু করে আনলক করলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এর নিচে যদি আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করি তাহলে এটা আমরা সহজে বুঝতে পারব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা কালো দিয়ে দিচ্ছি এবং রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাহলে এটা আমরা সহজে বুঝতে পারব তো এভাবেও আমরা গ্লোজি লোগো থ্রি ডি লুক লোগো আমরা বানাতে পারি তো বন্ধুরা এ পর্যন্ত আপনারা দেখলেন তিন ধরনের গ্লোজি লোগো আমরা কীভাবে বানাতে পারি তো আজকে এই পর্যন্তই সামনে টিউটোরিয়াল পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম